à foutre de ce qui se passe. On n'a rien à foutre des personnes qui viennent nous casser les couilles. Parce que le but primordial de cette histoire, c'est nous déstabiliser. Et si vous tombez dans le piège là, ça fait rire. Et on avance avec ça, la famille. Aujourd'hui, nous avons notre frère Mike. Bah ouais, parce que euh, nous avons eu un coup d'éclat, un coup d'éclat, un pseudo coup d'éclat, sans effusion de sang. Mais nous remarquons que les Gabonais ne font que mourir. Un coup d'État qui a été posé sans que les Gabonais meurent. Mais on se retrouve avec plusieurs personnes, plusieurs Gabonais morts. Des bains, des personnes qui nous ont pseudo délivré. Vous avez vu Karl à Libreville. Vous avez vu Lionel à Port Gentil. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, nous avons Mike encore à Port Gentil. Sans oublier notre sœur qui a été sauvagement bassiée par un policier. Nous remarquons de façon triviale que depuis leur pseudo coup d'éclat, les forces de l'ordre au Gabon se permettent de manquer de respect aux civils avec leurs phrases fétiches. On vous a pseudo délivré. Délivré de quoi Délivré de quoi Personnellement, ils vous ont délivré de quoi à part se délivrer d'eux-mêmes Qu'est-ce qui a changé Rien. Et vous le savez. Par contre, je lui veux parler de ça, c'est ça, moi, clair et net. Hein. Rien n'a changé. Et dans vos cœurs, vous le savez. Vous le savez. Que rien n'a changé. On délivre un peuple. Et il y a des actes qui vont avec. On ne délivre pas un peuple qui se plaint de certaines choses. Et qui se retrouve en brigadier. Parce que j'ai même eu à voir une sœur qui a eu à faire une vidéo dans laquelle... Il y a un militaire ou un policier, donc un corps habillé pour éviter de m'embrouiller, un corps habillé qui était dans un taxi, il est descendu, il n'a pas payé, il s'en fout, il bouge, et il dit au Gabonais, ouais, on vous a délivré, on vous a délivré. Eh hey, les gars, on vous a vu militaire à Bangui, on vous a chassé à Bangui, on vous a chassé à Bangui, comme des chiens. Donc à Bangui, là-bas, vous étiez en train de laver les assiettes. En train de tout mal, les petits gars, pendant que les vrais soldats faisaient les guerres. Au Gabon, vous avez été toujours les premiers à vous mettre quand le peuple allait dehors. Vous étiez les premiers à venir tirer sur nous. Vous n'avez pas fait de guerre. Vous n'êtes pas les dingues. Vous vous attaquez à un peuple sans armes. Et aujourd'hui, vous avez pris le pseudo-pouvoir sans effusion de sang parce que vous étiez en train de vous arranger entre vous-mêmes. C'est ça la vérité et c'est ça que les Gabonais connaissent. Même s'il y, y a certaines personnes qui veulent croire à une lueur d'espoir, le fait est le suivant. T'es vrai, ça veut ça. N'embêtez même pas les gens. Vous n'êtes, y a pas, y a pas. À Bangui, la bombe vous a chassé devant tout le monde. Au bled là-bas, à part avec nous, quand on manifeste, vous venez nous gazer. Quand on sort pour les élections, vous venez nous tirer. Donc, vous n'avez rien fait d'extraordinaire ou quoi là. C'est un truc qu'on doit vous faire comprendre. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi, après votre pseudo coup d'éclat, qui était sans effusion de sang, sans mort, mais bizarrement, vos corps habillés ont tué Karl devant nous. Il n'y a pas eu de justice. Ont tué Lionel devant nous. Il n'y a pas eu de justice. Et aujourd'hui, les gendarmes ont eu à tuer Mike. Je sais qu'il n'y aura pas de justice, mais on va mettre des témoignages Ici, et les Gabonais comprendront qu'en ce, en ce moment-là, vous les corps habillés, vous croyez que vous avez tout fait, les militaires, les... Allez, calmez-vous là. Vous calmez là. Il y a un moment donné, l'euphorie a baissé. L'euphorie a baissé que vous le vouliez ou pas. Vous allez créer ce que vous voulez, c'est mal. J'ai vu aussi euh, les gars parler, ouais, faut boycotter le, le 12 mars du PDG. Mais vous allez boycotter. Le 12 mars du PDG. Mais le PDG n'a jamais disparu, en fait. Le PDG est nommé. Le PDG est, est dans le gouvernement. Le PDG est partout, 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 là. Le PDG est partout. Vous voulez dissoudre. Oh, dissolution du PDG. 
On dissout le PDG. En tout temps, le PDG est partout. Vous allez dissoudre quel PDG Attends, Réfléchissez un peu. Dissoudre quel PDG Entre temps, le PDG est partout devant vous. À un moment donné, ils vont dire, ils vous amènent dans une distraction pour dire, ouais, Olivier a eu à des, à des Et non Il n'a il pas dissous le PDG quelque part. Le PDG est là. Mais il faut créer un faux buzz pour dissoudre le parti. Mais toutes les entités qui sont, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, il y a des PDG qui sont là-bas. Il ils ont dissous quel PDG Entre temps, les PDG sont là. Oh, ils font une campagne, maintenant je les vois. Oh, faut boycotter le 12 mars. On boycotte le 12 mars comment Entre temps, les PDG, ça sont dehors. On boycotte quel 12 mars Les PDG sont dehors devant vous. Et vous voyez ça. On vient vous parler. Et là, et c'est ce que nous faites, c'est mon dernier là, après je me rentre dans mes activités. Mes activités, hein. Je vous parle, ça cache. Parce que l'ingratitude du Gabonais est méchante. Vous êtes méchants, voilà pourquoi ils cherchent à me museler. Parce que je vais vous dire les vérités, maintenant je vais le balcon le 2017. Le PDG n'est pas parti, le PDG est là, et le PDG est le premier PDG en chef dans l'histoire, là c'est même au lit même lui-même d'abord. Et ça, vous, je vous le dis aujourd'hui, et vous le savez. Vous le savez. Vous avez créé quoi Vous le savez au fond de vous. Mais vous n'avez pas le courage. Parce que tout le monde est en mode, oui, oui, il faut toujours une personne qui a, le, qui a les couilles. C'est la différence entre vous et nous, en fait. C'est la différence entre vous et la balle de Kongen. Aujourd'hui, Olivier Guiveau se fait parce que non, c'est lui d'abord le PDG en chef. Dans l'histoire-là. C'est inadmissible que Bourancho soit dehors. C'est inadmissible qu'Ali Bongo soit dehors. C'est inadmissible que Billy Bizé soit dehors. C'est inadmissible que toutes les personnes qui étaient le PDG, qui ont fait du mal aux Gabonais, sont nommées au poste gracieux devant vous. Devant vous. Et vous le voyez. Mais parce que vous avez peur. Parce que vous suivez la vague. Parce que quand une personne va dire, c'est pas bon, vu que tout le monde est en mode engloutiné. En, en tout le monde est en mode engloutiné. Il ne faut pas, quand quelqu'un va vous dire, non, quelqu'un ne rentre pas dans le moule. Vous voulez que les gens rentrent dans le moule. Là. Donc, ce n'est même pas la peine de faire un semblant de vouloir dissoudre le PDG. Le PDG est là. Le PDG, c'est le CTRI. Le PDG est là et le PDG, c'est le CTRI. Je suis désolé. Olivier allait dire à Oyem que Bourancho était la tour de piste. Que Bourancho était l'origine pour laquelle il est parti à battre le gibier où tous les opposants gabonais n'ont pas pu abattre le gibier en question. Mais Bourancho est là, dehors. Il allait dire à Oyem que c'était la tour de piste, non il allait dire au Yem qui était à tour de piste. Et devant vous, peuple comme tu ne peux ouvrir les scènes là. En fait, tu es conscient, mais tu as peur de parler. C'est la réalité. Et voilà pourquoi on sera toujours là pour te parler, mais on va te faire prendre conscience que notre impact est plus important que la bouillie que vous avez là-bas. Parce que vous qui vivez au Gabon, vous êtes des plus ingrats. Vous êtes des plus ingrats. Vous êtes des plus méchants. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Vous êtes méchants et mauvais. Prenez ça comme vous voulez. Vous êtes méchant et mauvais. Comment quelqu'un qui vient vous dire à Oyen, devant vous tous, que la tour de piste était Bourancho et Bourancho est dehors. Vous êtes là conscient de tout le, de, de tout le sang qu'Ali Bongo a fait couler devant vous. Ali Bongo est là, il se balade, et le PDG se réveille devant vous. Billy Bise se balade devant vous. Et je vous vois, vous, avec des putains de pages qui n'ont aucun culot, aucun culot de vous représenter quand vous avez mal. Aucun culot quand vous pleurez. Aucun culot quand vous pleurez. Aucun culot quand vous êtes seul. Aucun culot quand vous êtes en alerte. Aucun culot quand vous êtes là. Vous n'avez pas de voix parce que les médias ne vous, parlent, ne vous publient pas. Les médias ne sont pas à côté de vous. Ok, tous les médias là, personne n'est à côté de vous quand vous pleurez. Quand vous pleurez, quand vous avez mal, personne n'est à côté de vous. Ça fait 6 ans, sans prendre 100 francs, je suis à côté de vous, vous êtes des ingrats. Il dit à peuple gabonais, tu es ingrat. Tu es ingrat. Et ça, je te dis, ça cache. C'est pas bien d'accuser les pédégistes, tu es méchant, tu es ingrat. Tu ne penses qu'à toi. 
Et tu crois qu'il y a des personnes qui doivent souvent mourir pour toi. Il faut qu'on se dise les vérités. Hein. Vous m'avez insulté de partout. Vous m'avez insulté de partout. Traité de tous les noms. Vous avez oublié. Les gars. Vous avez oublié. Vous avez tout oublié, les gars. Avant de, con de continuer avec le sujet de Mag, et je vais me mettre ça devant vous. Et après, là-bas, le con gagne. Après le live, là-bas, le con gagne. ne va pas parler du sujet-là. On va vous laisser. Maintenant, faire ça, en fait. On va vous laisser. Maintenant, faire ça. Et on va voir. On va voir ça de nos yeux. On va voir ça de nos yeux. On va écouter. Et après, on va vous faire d'abord faire la lecture du mouvement et mettre des audios et mettre des audios de la compagne de Mike et de la famille de Mike qui a été butée par les miens là-bas. Ça fait la troisième mort officielle. Et vous êtes là pour les conneries. Oh, on va aller sur le PDG. On est sur le PDG. Les PDG sont devant vous. Vous êtes des maboules. Vous êtes bêtes. Vous êtes trop bêtes. Je vous le dis ça bien. C'est pas que vous Vous êtes bêtes. On va l'issue le PDG. Le saint a l'issue le PDG. Ils ont l'issue le PDG devant qui Vous êtes vite. Non, 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 non. À un moment donné, je me pose la question. Quand je vous observe, je ne sais pas comment vous réfléchissez, les gars. Vous êtes maintenant là Ouais, oui, le PDG a été dissous. On va maintenant écouter, on va avancer, non On va avoir lire le truc. Après, on va mettre des témoignages de la famille. Après, la balle au gagne. On va se mettre de côté. Ils vont aller dans toutes leurs pages là. Vos pages là, hein, vous allez bouger là-bas, là-bas, le Congrès ne s'occupe plus de ça. On va terminer sur le dernier dossier qu'on traite là. Après, pendant deux mois, je vais faire la distraction ici. Je vois quelqu'un qui va ouvrir sa sale gueule. Ou qu'il écrit quelque part. Oui, bah, le conseil de pas pression du Gabon parce qu'il a pris l'argent de quelqu'un. Je jure ma mère. Je jure ma mère que je vais dire, vous manquez de respect ça sur les pages. Les pages, là, sur, les pages en, 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 en premier. On va terminer avec encore une mort de Mike devant vous. Et devant nous. Parce que moi, ça me fait mal, je voulais fermer ma gueule. Mais quand, mais quand je vois une famille qui pleure, une famille qui est en train de... Ça me fait mal. Vous dites que je suis bête. Oh, il parle. Demain, je viens. C'est l'amour que j'ai pour vous. Parce que vous savez, vous me faites ça parce que vous savez, je me prive de ma pauvre famille. Je me prive. Ça fait, ça fait mon fils à 4 ans. Mon fils à 4 ans. Mon fils à 4 ans. Pendant tout combat, je n'ai même pas fait pas de 5 heures. Avec mon fils, au parc. Au parc. Parce que quand je termine mon boulot, je me place là, pour vous. Je ne prends pas ma femme pour sortir, parce que je me place pour vous. Même mon fils ne profite pas de moi, à cause de vous. Et c'est vous qui ouvrez vos gueules, parmi tous les sacrifices qu'on fait là. Vous êtes méchants et mauvais. Je termine ça aujourd'hui, je vous balance ça, et après je dégage, j'allais m'abattre le congrès. Et maintenant vous allez voir vos pages de merde dans vos culs. Vous allez voir vos pages de merde là, et vous allez parler ça là-bas. Vous êtes toujours sale gueule quand tu dis que moi, en fait, je sais moi qui dois me sacrifier pour vous. Bah le con Je vous dis, bien, vous tous, là, maintenant, bah le con Et je termine ça avec le problème. La personne, hein, après ce que je vais faire le jeudi, là, je vais parler. La personne qui va me taguer, moi, donc, dans les conneries encore, hein, je vais vous laisser comme ça, là. Et maintenant, vous allez voir la pression, là, bah le con, là, bah le con, on ne bouge pas. On termine le live, là, après, on ne bouge pas. On me tague quelque part pour tout le Gabonais et versatile. Quand on ne va plus parler, ils vont dire, on ne parle plus parce qu'on a eu l'argent. Quand on ne va plus parler, ils vont créer qu'ils me taguent quelque part. Hein. Vous allez chez les parts. Allez, je vous pas ça cage. Après le live, ne me taguez plus. Je ne veux plus venir prendre mon téléphone pour venir parler des problèmes du Gabon. Je termine le live là. Ne me taguez plus. Ne m'envoyez plus rien. Ne m'envoyez plus rien. Vous allez aller dans les pages là-bas. Vous allez parler là-bas. Ne m'envoyez plus rien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et quand je vais fermer ma bouche pour m'occuper de mes activités, j'attends, bah, le congère, il ne parle plus parce de l'argent. Je jure ma mère que le peuple cabinet qui vient insulter, je mets des bonnes qu'on cul. Je vous parle bien cash là. Je vais pas blague avec vous. On lit le truc maintenant. La nuit du 14, 20, euh, le 14 décembre 2023 à 23h, mon cousin Mike était devant sa maison. Lorsqu'un nommé Divasa est venu lui demander pourquoi il était dehors. Mike a répondu que ce n'était pas l'heure du couvre-feu. Il a renvoyé. Peu après, Divasa est venu avec un gendarme nommé Mayombo, alias Omega. Ils ont intimidé Mike, lui demandant ses papiers d'identité. Mike a répondu qu'il était à la maison. Mike est rentré précipitamment euh, dans sa chambre pour chercher sa, pièce, sa carte d'identité. 
Tandis qu'il cherchait, qu cherchait sa pièce d'identité, l'un des individus attendait dans la chambre, pendant que l'autre assurait en sentinelle à l'extérieur. Celui à l'intérieur a dérobé 650 000, puis est sorti. Lorsque l'autre sentinelle est revenu, il a demandé où était son binôme, puis il a interrogé Mike sur toutes les remises éventuelles. Mike, après, Mike, après la disparition des, des 650 000 et de deux téléphones, a enquêté et a identifié le domicile de Divasa. Lors de l'intervention de la police judiciaire, Divasa a été impliqué dans plusieurs affaires antérieures, a été libéré pour être auditionné. Il a révélé la complicité du, du, du gendarme, du gendarme Mayombo, Divasa Lundos, le complice du vol, un gendarme, un gendarme. Mayombo. Voilà. On continue. Le dossier a été transféré à la DGR en raison de l'implication du gendarme. Bien que normalement, il aurait dû aller au B2. Stupéfait, nous avons découvert que l'affaire était à la DGR. Mike a été menacé lors de son audition à la DGR, puis est décédé le lendemain lors de son, lors de, de son, de son audition aux environs de 14 heures dans le taxi en route pour l'hôpital. Comme vous là, ce n'est pas votre parent. Quand vous êtes assis, vous écoutez comme une maman comme ça pleure, une grand-mère. Regardez bien. Mon fils, le président, euh, j'ai laissé mon petit-fils ici à Port Gentil. Bien. Moi, je me trouve au village. Je surprends que mon petit-fils est mort sans être malade. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je veux savoir pourquoi mon frère fils est mort comme ça, subitement sans être malade. Ah, mon petit fils Il y avait même les gendarmes qui sauvaient les braquets dans la maison. Il a porté plainte. Je ne sais pas. Il a porté plainte. À Monsieur le Président de la République, à toutes les autorités compétentes de notre pays, à toutes les familles gabonaises, aujourd'hui c'est nous, demain c'est qui Nous venons avec un cœur meurtri au nom de ma famille suite à la mort tragique de notre frère Mike Boussengui le 22 février 2024. Ce dernier fut cambriolé en 2023, le mois de décembre, et il était en procédure judiciaire. Il reconnut ses forfaitaires, soit un civil et un gendarme, dont les noms sont connus. Celui-ci, aux dernières nouvelles, nous envoie des messages pour nous dire qu'il est auditionné. Il a été auditionné à la gendarmerie de Port-Gentil de 11h à 17h. Durant ce temps, il eut soif. Et ce même gendarme qu'il reconnut pour, durant son, euh, le cambriolage était présent. Il remit à notre frère de l'eau, un verre d'eau à boire. Le lendemain, notre frère décède à 12h. <rire> Monsieur le Président de la République, nous appelons votre cœur de père et de frère. Nous connaissons notre, votre amour pour la justice. Nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Il n'y a pas l'amour de la justice, ma soeur. Le CTR, il ne fera rien. Il n'y a pas l'amour de la justice. Karl, il y a eu des témoins. Les jeunes ont dit, on reconnaît les militaires. On reconnaît les militaires qui ont eu à tuer Karl. Il y a eu la justice, ma soeur Non. Lionel. On a même pris le frère. Le, le, je ne reconnais plus le frère de, 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 de Lionel, là. Que les gars ont, ont, ont même demandé à ce dernier de venir démentir la mort de Lionel. On a vu la justice Non. On n'a vu aucune justice. Donc, n'appelez plus le CTRI pour la justice. On a, on a eu deux morts précédemment à cause de ça. Et là, on se retrouve avec un troisième. Je ne parle pas, je parle de façon officielle sur notre page. Pas les autres morts, les autres raquettes ou brutalités militaires ou policières qu'on a au Gabon. 
Donc, ce n'est pas la peine d'appeler à la justice du CTRI ou quoi. Ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre de la justice, c'est ça. Donc, ne venez pas fatiguer les gens et arrêtez de fatiguer avec ça, en fait. L'histoire qui se passe, c'est que lors du fameux couvre-feu, couvre-feu dans lequel s'empêchent les Gabonais d'avoir d'activité, couvre-feu dans lequel Karl a été tué par les militaires, couvre-feu dans lequel Lionel a été tué par les militaires, couvre-feu dans lequel nous nous retrouvons toujours à perdre nos parents. Entre-temps, dans le pays, nous ne voyons pas l'utilité du couvre-feu. Gabonais qui est au Gabon, le pays n'est pas en état d'urgence, dans la mesure où les PDG sont nommés, ils sont des personnes qui sont potentiellement... On est là, soyez réfléchis des personnes qui peuvent potentiellement déstabiliser le gouvernement de Kanché, le gouvernement de de Nazareth, le gouvernement de de Nazareth, Oligui le Sauveur, Oligui de Nazareth, des personnes qui peuvent potentiellement déstabiliser le gouvernement de ce dernier sont à l'intérieur de son de, 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 de ton, ton pseudo gouvernement de transition. Il est menacé par qui le couvre-feu qui nous bloque, le couvre-feu qui tue, qui ne fait que tuer les Gabonais. Parce que là, là, le, notre jeune frère Mike meurt avec toujours le pseudo-motif de couvre-feu. Je ne parle pas des Gabonais qu'on prend partout. Tu arrives dans ton verre, on te tape, on te machin, on te verse de l'eau, on te traite bizarrement dehors. Que Dieu te fasse la grâce, tu rentres chez toi. Mais le couvre-feu là... Il y a quoi Le Gabon est en danger Le couvre-feu là ne, Jamais de le couvre-feu là On a dit, oui, le couvre-feu là est une pseudo tentative de re coup d'état. Vous dites que oui, on fait le couvre-feu là parce que, oui, il y a des militaires qui veulent déstabiliser un autre militaire. Il n'y a pas. Arrêtez de fatiguer les gens. Il n'y a pas de couvre-feu pour le peuple gabonais. Non. Il n'y a pas le couvre-feu parce que Olivier est menacé. Il est menacé de quoi Il est menacé de quoi Vous êtes conscient de ça Vous faites semblant de, de ne pas voir parce que vous avez tellement mal. Vous avez mal parce que vous sentez que depuis le 30 août, vous avez été trompé par le CTRI. C'est ça qui vous fait mal, en fait. Vous ne voulez pas l'admettre. La vérité devant vos yeux. Vous voyez, vous sentez que c'est pas bon. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Vous croyez qu'il y a une lueur d'espoir. Vous croyez à une pseudo-nomination. Vous croyez à machin. Et c'est sûr des personnes qui sont à côté de vous depuis des lustres que vous venez jeter la pierre. Parce que vous êtes ingrat et incapable d'ouvrir les yeux. Donc, le couvre-feu là, au n'est pas en danger. Le coup d'état là, c'était pas. Hé, hey, on a vu les vrais coups d'état. Quel coup d'état Ah, pardon, 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 pardon. Ne fatiguez pas à vos bêtises de coup d'état de merde là. Vos bêtises. Et le CTR, tu as fait une grosse erreur. Et ça dit, toi, et toi, Oligi, et toi, Obélix, et toi, il t'appelle comment euh, Téléphone, Gomo. Vous avez fait une grosse erreur. Aujourd'hui, vous êtes venu officiellement devant les Gabonais tenter de faire perdre en crédibilité là-bas le Kongen, qui est le sommet, qui est le quatrième pouvoir du Gabon. Aujourd'hui, les Gabonais sont fâchés, mais les Gabonais savent. Et Oligi, officiellement, tu viens de mettre ma bouille là, loin de toi. Loin de toi, le tout là, hein? je vais te tailler un coup, je vais un Mali Bongo. Et là, quand il y a un mort d'homme, je viens la foutre de ta tête d'œuf là. Je viens la foutre de ta bouille qui sont au cul là. Je viens la foutre de ça. Et ça, je te le dis maintenant là. Tu comprends bien Tu comprends bien Maintenant, si tu prends ça avec tes gens comme tu veux, je m'en bats les couilles. Et t'es, 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 oui, oui, je m'en bats les couilles. Maintenant, on va écouter les témoignages. Parce que les membres de la famille ont envoyé la plante qui a été déposée. Et on va écouter la chérie de notre frère Mike qui est parti. Vous faites ça après, vous êtes là, oui, c'est tranquille. Voilà pourquoi j'ai aimé la fin de la vidéo. là Et cette partie-là, j'ai aimé ça. Il hein. faut, faut que vous l'écoutiez. C'est, que, c'est, que c'est, c'est très important. Quand la, 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 notre soeur qui est en deuil là. 22 février 2024. Au pays. Celle-là. Après notre maman là. Celle-là dit quoi 
Après, nous, comme, écoutez bien ce qu'il dit. À Monsieur le Président de la République, à toutes les autorités compétentes de notre pays, à toutes les familles gabonaises, aujourd'hui c'est nous, demain c'est qui C'est j'aime faisons... trop la phrase là. Aujourd'hui c'est nous, demain c'est qui Quand c'était à Karl, la famille de Karl était en mode, aujourd'hui c'est nous, demain c'est qui vous avez été là, là-bas, le congrès s'est levé, il n'y a pas eu un tapage, il de le regarder. Quand c'était le tour de Lionel, on, le jour là, c'était la famille de Lionel. Demain, ça devait être qui On était à la famille. Aujourd'hui, c'est le tour de la famille de Mike. Demain, ça va être qui On ne sait pas. Parce que quand là, on parlait de Karl, du problème de Karl, je suis sûr que certains membres de la famille de Lionel, de, 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 de Lionel regardaient le live et se sentaient indifférents. Je suis sûr que quand on a parlé de Lionel, certains membres de la famille de, de son Mike regardaient le live et se sentaient indifférents. Et je suis sûr qu'après Mike, aujourd'hui, certains d'entre vous, vous êtes en train de regarder le live et de vous sentir indifférents. Et quand ça va venir frapper au seuil de votre porte, vous allez prendre vos doigts et appeler la balle au parce que les autres pages ne seront pas là pour vous. Les autres pages ne seront pas là pour vous. Et vous le savez, les autres pages ne seront pas là pour vous. Allez insulter, ils ne seront pas. C'est la vérité, ils ne seront pas là pour vous. Donc arrêtez de vous fatiguer pour rien. Arrêtez de vous fatiguer pour rien. On va continuer maintenant les témoignages de... de la, la soeur de notre frère qui est, notre frère qui est parti. Là, le téléphone avait la sim à l'intérieur. Ah, pardon, c'est ça, c'est ça, c'est ça, chérie, hein, qui parle. La chérie de, du défunt Mike. Là, le téléphone avait la sim à l'intérieur. Donc, c'est comme ça, après. Et il a demandé les papiers qui prouvent qu'il y a eu renouvellement de cette sim. Attends. Avant de mettre ça, il faut d'abord que je mette d'abord le témoignage de la famille, parce que c'est normal, il faut qu'on fasse étape par étape. Il disait que la nuit du 24 décembre, du 14 décembre 2023, aux environs de 23h, mon cousin Mike était devant sa maison. Lorsqu'un jeune homme est venu, la, lui a posé la question de sa lui a, lui a demandé pourquoi il était dehors alors qu'il y a le coup-feu. C'est de là où Mike a répondu, <rire> je suis devant ma maison, <rire> de toutes les façons, c'est pas l'heure du coup-feu, c'est la fête, je suis devant ma maison, laisse-moi tranquille. De là, en plein 24 décembre, vous débarquez chez un Gabonais qui est chez lui. Vous voulez parler du coup vos feux. Mais vraiment, vraiment, vous croyez vraiment hein, les Avengers. Hein, les folies là. Vous prenez pour les Avengers. Hein, vous n'avez plus personne, les gars. Hein. Oh, vous allez délivrer. Oh putain, ça va bouger. Bonsoir, bon, j'espère que tu vas bien. Donc, je disais que la nuit du 24 décembre, du, 4, du 14 décembre 2023, aux environs de 23 heures, mon cousin Mike était devant sa maison. Lorsqu'un jeune homme est venu, la, lui a posé la question de sa, lui a, euh, lui a demandé pourquoi il était dehors alors qu'il y a le coup feu. C'est de là où Mike a répondu. Je suis devant ma maison. <rire> de toutes les façons, c'est pas l'heure du coup feu, c'est la fête. Je suis devant ma maison. Laisse-moi tranquille. De là, le jeune homme a dit, c'est comme ça que tu me reprends. Ok, attends, tu vas voir. Quelques minutes plus tard, le gars est revenu avec un gendarme. C'est comme ça que Mike, euh, le, le gendarme a commencé à intimider. Mike, ta pièce d'honte est où Tu fais quoi dehors C'est euh, l'heure du coup feu. Mike a répondu, c'est je suis devant ma maison. Attendez, je vais chercher la pièce d'identité. De là, il est rentré dans sa chambre pour aller chercher la pièce d'identité. L'un des deux gars est rentré dans la chambre pendant que l'autre est resté devant la porte à faire la sentinelle. Une fois que Mike a remis la pièce d'identité, celui qui était à l'intérieur est sorti. Quelques minutes après, celui qui faisait la sentinelle dehors est venu poser la question que mon binôme est allé où euh, Mon binôme est où Mike a répondu, je ne sais pas, comment ça ton binôme est où C'est là où le monsieur a demandé, combien, là tu, là tu remis quelque chose Mike a répondu, je ne l'ai rien remis. Il est parti. Quelques instants plus tard, Mike s'est rendu compte de la disparition. De Mike s'est rendu compte que 650 000 avaient disparu de sa maison et deux téléphones. Une fois qu'il a su ça, il a enquêté sur le domicile et l'identité. Euh, donc, Divasa arrive avec Mayombo, le gendarme. Donc, Mike est posé chez lui, devant sa maison. Motif couvre-feu. 
Donc, viva ça. Un repris de justice avec son ami gendarme rentre dans la maison et mal constate que derrière 650 000, donc les forces de l'ordre, nos gendarmes sont nos braqueurs dans le pays de la liberté, dans le pays des grands flics, dans le pays des grands libérateurs. Ah, vraiment, hein. On continue, pardon. Le dénommé Divasa, le, le gars qui n'était pas, ben, l'autre gars, pas le gendarme. Une fois qu'il a découvert ça, il s'est rendu à la PJ. À la PJ, quand il a porté plainte, il a déposé une plainte, on a aussi se rendu compte que le Divasa, là, avait déjà une plainte antérieure et qu'il était détenu à la prison ou dans une cellule, je ne sais pas, il était détenu pour une histoire antérieure. C'est comme ça qu'ils ont fait sortir le divassant en question. Ils l'ont auditionné et ils ont, ils ont posé la question de savoir avec qui il était quand ils sont allés braquer, voler chez Mike. Ils ont, ils ont, euh, ma, euh, le gars a fait comprendre qu'il était avec un gendarme dénommé Mayombo. Donc, ils sont allés à la PJ. Hein? Je vous apprends ça, mais en cache. Ils sont allés à la PJ. Ils ont terme divassant. Divassa, qui avait son ami gendarme, hein? Gendarme. Donc, on l'a pris Divassa, un récalcitrant, avec son ami gendarme. Gendarme. Qui est là pour assurer la sécurité. Gendarme, qui s'appelle Mayombo. À Port Gentil. Ceux de Port Gentil connaissent Mayombo. Donc, Divassa. Donc, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, tu vas aller prendre ton... <rire> oh, Seigneur. Donc, au lieu que Divassa soit arrêté par Mayombo, qui est le gendarme, Mayombo devient maintenant un braqueur. Il rentre déjà pour braquer. <rire> oh, c'est Dieu. <rire> les voleurs. Oh, non. Et c'est ça. Les kidnappés. Ah, ne m'appelez pas. Oh, là, c'est pour les réservations. C'est pour les réservations du 16. Je suis en live. C'est mon dernier live. Après, je vais me concentrer sur la soirée du 16. Je sais que vous voulez réserver. Ne m'appelez pas pour les réservations. Pardon. Donc, vous voyez ce qui se passe. Donc, on est là. Les niais, quand les amis nous. On continue, pardon. Donc, pendant l'audition de Divasa à la PJ, les gendarmes, euh, les, les agents de la PJ ont posé la question à Divasa de savoir avec qui il était, avec qui il est allé voler chez Mike. Divasa a répondu il était avec Mayumbo alias Omega. Mayombo alias Omega. Ah On a les niens. Elle n'y est Mayombo alias Omega. Qui est Non, les niens, là, ils ont les noms, ils ont les Omega. C'est quoi qui est Dieu Alpha et Omega. <rire> Hé, hey, Omega. Non, non, les fiasons. Donc, comme elle n'y est. Alors, toujours, voilà, vos recrutements, là. Pendant le concours de police, il y a eu des Gabonais qualifiés, jaunes, avec des diplômes, des Gabonais qui pouvaient aller. Voilà. Voilà. Elle n'y est. Tous les gars de port qui connaissent. Mayombo, alias Omega. Donc vous ne voyez pas que c'est pas un nier. On en 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 live là. Vous ne voyez pas que c'est pas un nier. C'est un dos. Comment Mayombo, alias Omega. Vous voyez là-bas que ça, c'est quel genre Ça, c'est quel genre de nier Ça, c'est quel genre de, de, de gendarme En ce temps, il n'y a même pas de recrutement là. Vous venez de mettre vos parents. Voilà, il y a des Gabonais. Qui vont t'appeler comme ça Ils vont t'appeler Mayombo tout court. Vrai, vrai. Un niendos. Je suis à même quoi. Là, son live, son live, s'il vous plaît. Pendant l'audition de Divasa, les, les agents de la PJ ont posé la question à Divasa de savoir avec qui il avait fait le vol. Donc, il avait... Euh... Donc, ils ont posé qu'il avait fait le vol. Donc, en fait, vous ne comprenez pas. Quand, euh, après, le faux contrôle... Le faux contrôle suivi de la fausse perquisition. Quand Mike était devant chez lui, Divasa est venu parler de, bah, de pseudo couvre-feu. Divasa est allé prendre Mayombo, son élément gendarme. Ils sont venus, donc un gendarme et un bandit sont venus perquisitionner dans la maison d'un Gabonais qui est posé chez lui. Qui est posé chez lui après leur pseudo perquisition, ils ont dit oui. Donc, donc quand ils sont venus dire oh, le gars, donc il va ça, euh, mais on appelle ça comment euh, Notre frère Mike est rentré dans sa chambre pour chercher la pièce d'identité. Parce que Mike était chez lui devant sa maison. 
Ils sont venus faire leur coup au feu de merde là, contrôle de merde ou quoi, avec la complicité d'un délinquant. Donc un gendarme plus un délinquant vient trouver un Gabonais chez lui. Le Gabonais rentre dans sa maison pour aller prendre sa pièce d'identité afin de venir présenter la pièce d'identité au bandit là. Pendant qu'il est dans la maison, le gendarme rentre dans la chambre pour aller voler. Et après, le frangin, quand les gars partent, quand les gars partent, le frangin, il va aller porter plainte à la PJ. Et quand la, le frangin porte plainte à la PJ, les gars de la PJ auditionnent l'Ivasa. Et l'Ivasa dit, c'est son élément Mayombo. Son élément Mayombo, qui est pour le gendarme qui était avec lui. Donc tout est à bas à la police, à la PJ de Port Gentil. Hein. Tout est à la PJ de Port Gentil. Donc c'est un fait. Parce qu'il va ça à faire un témoignage en disant que c'est Mayombo. Et du coup, la PJ de Port Gentil renvoie l'histoire vers la DGR. C'est ce qui est là. Bon, les pages n'ont pas les couilles pour parler de ça. C'est des sujets dangereux. <rire> c'est des sujets dangereux. Donc c'est le petit truc de la balle, le congrès avant de briser. C'est des sujets dangereux, les gars. Je comprends. C'est des sujets, vous avez peur, vous ne pouvez pas parler de ça. C'est des sujets de, de, de classe Z. Pendant l'audition du dénommé Divasa, les agents de la, de la PJ ont demandé, à ce, euh, ont demandé avec qui il était lors du braquage chez Mike. Il a dit qu'il était avec un dénommé Mayombo. Il était avec un gendarme dénommé Mayombo alias Omega. Les agents de la PJ ont tapé le procès verbal qui a été transféré au tribunal. Normalement, ils... Et le procès verbal est là. Hein. Je vais publier sur la page après. Il est là. Le procès verbal est là, hein, avec tout, c'est là. Euh, donc, euh, je ne parle pas de la chaîne, le procès verbal est là, qui a été transféré au tribunal de port gentil C'est le balcon chef, hein. Quand le balcon chef parle des sujets comme ça, il a toujours des preuves. Le procès verbal est là, je vais publier ça sur ma page. Voilà. Ça va vous calmer. Ça va le congueil. On est là, tranquille. Mais on écoute le témoignage. Ce ne sont pas vos enfants. Pendant l'audition du dénommé Divasa, les agents de la, de la PJ ont demandé, à ce, euh, ont demandé avec qui il était lors du braquage chez Mike. Il a dit qu'il était avec un dénommé Mayombo. Il était avec un gendarme dénommé Mayombo alias Omega. Les agents de la PJ ont tapé le procès verbal qui a été transféré au tribunal. Normalement, ils devaient déjà passer à la barre. Mais étant donné qu'il y avait une, une, une identité judiciaire, ils ont transféré le dossier à la DGR. Alors qu'en temps normal, le dossier devait se retrouver au B2, vu qu'il y avait une identité judiciaire. Le, le lundi, le... une fois la DGR saisie du problème, ils ont interpellé Mike. Il est passé, il a été auditionné le lundi. Ils ont également auditionné son témoin qui est son ami. Tout ça le lundi. Après l'audition de Mike, le mercredi, Mike était chez lui. Des agents sont, sont, se sont rendus chez lui pour faire une enquête, pour voir la position et tout. De là, Mike a riposté. Pourquoi il a riposté Je pense qu'il a dû avoir des, recevoir des commentaires parce qu'en général, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. À la DGR, ils l'ont gardé toute la journée. Il a été menacé d'être enfermé qu'il ira en prison et que son enfant se retrouvera en position et tout. De là, Mike a riposté. Pourquoi il a riposté Je pense qu'il a dû avoir des, recevoir des commentaires, parce qu'en général, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Et vu qu'il a riposté, il a été embarqué à la DGR. Ils l'ont gardé toute la journée. Il a été menacé d'être enfermé, qu'il ira en prison, et que son enfant se retrouvera aux affaires sociales. Durant cette, cette journée, Mike, euh, de toute la journée, Mike n'avait pas mangé et il avait soif. De là, le gendarme dénommé Mayombo alias Omega l'a apporté un verre d'eau parce qu'il a demandé de l'eau. Après l'audition et les menaces qu'il a reçues, il a été libéré. Il est rentré chez lui. Mike, interpellé, a été détenu. Bizarrement... C'est Mayombo. C'est là où est le problème, là. C'est Mayombo, le voleur. Mayombo, alias Omega. Mayombo, le gendarme voleur. 
quand il était interrogé, c'est Mayombo qui vient avec le verre d'eau et il remet le verre d'eau à Mike. Parce que Mike a soif. Vous savez que quand les gars là vous détiennent là-bas, ils vous laissent comme ça là en chien. Donc tu as soif, tu veux boire de l'eau et c'est celui, donc le gendarme que tu reconnais en montant cambrioleur. C'est Mayombo qui vient. Et voilà où est le problème. C'est l'eau là. Mayombo a mis quoi dans de l'eau en question Question Mayombo ah, Omega Des bandits quoi. C'est des bandits. Oh, Léon l'a libéré le Gabon. Au oh, quoi De nommer Mayombo alias Omega l'a apporté un verre d'eau parce qu'il a demandé de l'eau. Après l'audition et les menaces qu'il a reçues, il a été libéré. Il est rentré chez lui. Une fois à la maison, il a commencé à avoir mal au ventre. Mais il s'est dit que c'était, euh, comment on appelle ça, le stress et tout, la peur, vu qu'il a été un peu euh, brusqué. Il s'est dit que c'était dû au stress. Il a dormi. Le lendemain, le, 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 le lendemain matin, aux environs de 7 heures, il a envoyé un message à sa copine pour dire à sa copine qu'il y a des gendarmes, des gendarmes qui l'ont auditionné, rôdaient autour de sa maison. Dans le groupe des quatre gendarmes. Et voilà le dernier message. Je vais publier ça, hein, qu'il a envoyé à sa copine. Il y a quatre gendarmes qui rôdent autour de ma maison. C'est écrit là. Ouais, c'est la balocon gang. C'est la dernière balocolisation parce qu'après on va se calmer. C'est posé comme ça, toujours avec des preuves à publier. C'est déjà, il y a quatre gendarmes qui traînent autour de chez moi. Nanani, nanana. Vous êtes des enfants dans le game. Là, vous avez fait la grosse erreur. C'est attaquer la balocon gang. C'est la plus grosse erreur que vous avez commise en fait. Et vous allez regretter ça. Il y avait. Le, le, le même, le dénommé Mayombo, alias Omega, qui était parmi les quatre gendarmes qui rôdaient autour de chez lui. Aux environs de 13h, 14h, sa copine, voyant l'état de Mike, a décidé d'appeler notre tata pour venir le chercher pour l'emmener à l'hôpital. C'est sur la route de l'hôpital, arrivé à l'hôpital, que Mike décède, avec la mousse dans la bouche et dans les narines, et il, était, il avait déféqué sur lui-même. Donc, Mike, suite à l'audition à la DGR, il est posé, il a soif par rapport au traitement inhumain que nos forces de police mettent aux gens là-bas quand ils vous enferment là-bas dans les choses là. Mike a eu soif, Mike a demandé de l'eau et c'est Mayombo, le gendarme, Mayombo alias Omega, le gendarme qui a eu à voler chez lui, qui est venu remettre à Mike de l'eau. Mike a eu à boire de l'eau, c'est normal, quand tu as soif, tu vas boire de l'eau, parce que sinon tu vas pas boire, il a soif. Il a bu de l'eau, en rentrant chez lui, le lendemain il meurt. Et on va écouter maintenant les commentaires de la femme, la petite amie de Mike. Voilà, on va écouter les commentaires de la petite amie de Mike. Vous allez comprendre que dans le pays là, vous avez vendu le pays là aux gens là, vous avez pleuré après 2025. Parce que quand je vous vois là, vous êtes tellement des moutons... En 2025, ils vont, ils vont partir, ils vont battre. En 2025, ils vont gagner. Ils même pas, vous allez partir là-bas. C'est après 2025 que vous allez lire le. On est là. Le téléphone avait la cime à l'intérieur. Donc, c'est comme ça. Après, il a demandé les papiers qui prouvent qu'il y a eu un renouvellement de cette cime. Il allait chercher. Il allait chercher. Le papier qui peut faire renouvellement. Il est rentré dans la chambre, je l'ai aidé à chercher. C'est comme ça que je lui ai dit, est-ce qu'il ne trouvait pas les papiers Je lui ai dit, il dit, il n'y a, okay. a pas les papiers. Que tu attends, Poutine. Oh, C'était mercredi. Mercredi, je suis rentré du travail, j'ai trouvé Mike et, et les agents. Ils ont tenté de filmer, faire le constat. Filmer pour voir l'emplacement, comment le vol s'est fait. Maintenant, les, les gars là l'ont dit que comment ça peut se faire que le téléphone était là. Comment ça peut se faire Comment tu peux laisser le téléphone là À les entendre parler, ils voulaient retourner la situation contre Mike pour... Euh, comme ils ont eu affaire avec le frère qui a eu à parler de Lionel, ils arrivent pour faire un état. Ils disent à Mike, dans ta chambre, qui dit, mon téléphone était là. Mais vous voyez comment se passent les auditions du policier chez nous, les gendarmes là. 
ils arrivent, ils veulent protéger leurs collègues, ils disent, pourquoi ton téléphone Donc, la personne dit, mon téléphone était là, quand ça s'est passé, j'ai laissé mes téléphones là, mon argent était là, tu as dit à la personne, pourquoi ton téléphone C'est ça, Seigneur, des câlins. Et non, vous n'avez pas bien regardé les enquêtes impossibles de Pierre Belmar. Non, 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 vous êtes nul, quoi. Allez, Antoine Parler voulait retourner à la situation contre Mike. Comme d'habitude, comme d'habitude, vu qu'ils veulent protéger leurs collègues, ils veulent retourner la situation sur Mike. Entre temps, Bivasa, lui-même, l'ami de Mayombo, qui est gendarme, a confirmé à la PJ que c'est Mayombo, son ami gendarme qui était là-bas. Je ne sais pas comment vous voulez encore protéger votre collègue gendarme. Entre temps, il y a un témoin qui est Bivasa, qui confirme que oui, c'était avec la complicité de son élément voleur, qui est votre élément gendarme qui est Mayombo, et qui a donné de l'eau à notre frère, à notre frère Mike. <rire> vraiment. Vous protégez vous, hein Ah ouais. Donc, vous êtes allé faire les fusions de sang, sans tuer les bongos. C'est pour tuer les Gabonais. Vous avez tué Karl, vous avez tué Lionel. Aujourd'hui, vous avez tué Mike. Et après, ce sera qui Pardon, je ne pas de vos conneries, là. Comment ça peut se faire Comment tu peux laisser le téléphone, là les entendre parler, voulaient retourner à la situation contre Mike pour, euh, pour que le gars là ne perde pas son travail le militaire, là, puisque c'est un militaire qui... Donc, pour que le gendarme ne perde pas son travail, l'intimidation, comme d'habitude, les Gabonais vous connaissent dans votre mode. Donc, au lieu de saisir votre collègue gendarme voleur et assassin, parce que si vous avez saisi votre condat, votre genre, votre problème, votre peur, je sais, sur Pierre Berba, les enquêtes impossibles. Oui, c'est ça qui se passe là, les gars. Si vous avez fait votre vrai travail, en tout cas, vous allez attraper votre collègue voleur. Ça, on ne devait pas se retrouver là. Donc, le, donc, vous allez protéger le collègue voleur. Et vu que Mike était en mode tenace, il ne voulait pas laisser. Puis que vous l'avez volé. Vous l'avez volé chez lui. Donc, il voulait que justice soit rendue. Mais vous avez décidé de voler avec Mike. Oh non, vraiment fatigué, quoi. Puis, on a négligé le Gabon, le con. Travail le militaire, là, puisque c'est un militaire qui a volé. C'est comme ça, ils ont demandé euh, qu'il a volé quoi exactement Le téléphone, donc mon téléphone que j'avais donné, et puis son téléphone. Ils ont demandé s'il avait la cime à l'intérieur, il a dit oui, là, le téléphone avait la cime à l'intérieur. Le vent tournait, le vent tournait un peu. Comme il, comme d'habitude, comme il stresse, comme il a la diarrhée, ils vont tourner un peu. Ça faisait un peu le bout. Il m'a dit qu'il a mal au ventre un peu. Il m'a dit qu'il a été stressé, il a peur. Il m'a dit qu'il était un homme mort. Que les gens là, ils veulent. Envoyer le message qu'il m'a envoyé le jeudi matin au travail. Je n'ai pas pu voir le message. Je n'ai pas pu voir le message. J'ai vu ça quand rentrant le jeudi du travail. Il a menacé. Il avait peur. Il m'a dit qu'il a j'ai peur. J'ai peur. Après, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas tout au long. Il m'a dit qu'à un moment, il avait soif. Il avait soif, il a demandé de l'eau. Ils n'ont pas voulu lui donner de l'eau. Le militaire qui a volé, qui allait prendre l'eau, pour lui remettre l'eau. Pour lui remettre l'eau, il a bu l'eau là. Il a bu l'eau que le militaire lui a Écoutez bien, écoutez bien. Écoutez bien. Donc, c'est le gendarme. Là, c'est la, 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 la copine, la copine de Mike qui parle là. Donc, Bayombo, le gendarme qui a eu à voler chez lui, il connaît le gendarme, c'est ça, c'est les dernières confessions de Bayombo à sa copine. La, la dernière confession de Mike à sa copine. Les dernières confessions, en fait. Vous êtes méchants, les gars. Vous êtes méchants. Où est la justice Où est la justice C'est ça, le Gabon, là, que vous voulez Allez vous faire foutre, les gars. Et là, c'est... Il avait peur, il m'a dit qu'il a j'ai peur, j'ai peur. Après j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé là-bas tout au long. 
m'a dit qu'à un moment, il avait soif. Il avait soif, il a demandé de l'eau. Ils n'ont pas voulu lui donner de l'eau. Le militaire qui a volé, qui allait prendre l'eau, pour lui remettre l'eau. Pour lui remettre l'eau, il a bu l'eau là. Il a bu l'eau que le militaire lui a donné. Quand il est rentré, il avait une odeur bizarre. Il dit, Mike, pourquoi tu sens comme ça Pourquoi tu sens comme ça Ce n'est pas ton odeur. Pourquoi tu sens comme ça Qu'est-ce que tu as bu Qu'est-ce que tu as fait Tu as fumé Tu as bu quoi Tu as bu l'alcool C'est quelle odeur Pourquoi tu sens comme ça Il avait peur. Je lui ai dit qu'on va aller chez ton, ton système. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vais va nous aider. Je lui ai dit ça. Il avait faim. Tu as mangé. Le ventre gargouillait. Il disait qu'il avait mal au ventre. Il dit que c'est le stress. Là, tu as vu quand je stresse, le ventre fait mal. Il dit, tu as mangé, non. J'ai pris l'argent que l'on m'a donné le taxi. Ils sont allés. On a marché, nous sommes allés jusqu'à la café. On a mangé. Il dit, non, il ne veut pas manger là. Il faut manger à la maison. On a commandé les spaghettis et viande. On est venu à la maison. On a mangé. Après, Poutine est venu. Il a dit à Poutine, pourquoi tu ne venais pas quand on t'appelait Tu étais où tout ce temps ne fait que t'appeler. Poutine, le témoin qui était avec lui lors du braquage. Lors du vol à la maison. Ils sont partis, ils sont allés parler. Moi, je suis resté. Après, c'est comme ça, j'ai dit, puisque Dany avait la diarrhée. Il avait fait la diarrhée. J'ai dit que l'enfant fait la diarrhée. Qui te dit l'enfant fait la diarrhée. Il a fait la diarrhée. Il est, il est sorti de la maison. Après, il est revenu. Il est revenu. 14 heures, puisque je devais aller à l'école pour faire le devant. 14 heures, j'ai appelé. Il m'a appelé. Il m'a dit que Poutine est où c'est. Est-ce que Poutine est passé à la maison Je lui ai dit non. Poutine n'est pas passé à la maison. Maintenant, c'est comme ça. Je suis allé, je suis à ce pour laisser l'enfant. Je suis ressorti. Je suis assis dans ses pâtes à l'école, je suis ressorti. Je suis revenu à la maison. Je ne suis plus allé à l'école. J'ai appelé, j'ai attendu. Après, mon mari est venu, elle a pris des nids. Je les ai appelés, je les ai menti que je partais à l'école. Il n'a qu'à revenir, il va, prendre, il va rester avec l'enfant. Faites-le revenir. C'est comme ça. Quelques minutes après, il est revenu. Il est vu traverser la route. Il est rentré à la maison. Il a demandé ce qui s'est passé. Il a dit qu'il était un homme mort. Et pourquoi tu dis que tu es un homme mort Qu'est-ce qui s'est passé Ah, la fête est forte. Ils sont allés retourner les versions contre moi. J'étais au milieu des loups. Ils étaient complices. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé Tu l'as déjà vu C'est la partie-là qui me donne envie de pleurer sérieusement, quoi. En fait, il dit à sa femme. Ils sont en train de retourner l'affaire contre moi. Un gendarme vient voler chez toi avec un repris de justice. Tu vas te plaindre vers les autorités. Les autorités se retournent vers toi. En mode, c'est toi qu'on veut mettre ta pression. Oh Dieu, nous sommes dans quel pays en fait Oh Dieu. Ah, vraiment, oh Dieu. Tu as vu comment les réactions il m'a dit que non, il se faisait des blagues entre eux. Il embêtait le militaire qu'il a volé là. Si c'était tout complice, il était seul. Donc, tu vas porter plainte. Tu vois, entre policiers. Ils sont là, policiers, gendarmes, quoi. Et ils sont là, ils sont en train de rire. Et tu vois comment la personne qui est venue te braquer chez toi, te voler dans ta maison, avec tes collègues, corps habillés, en train de te foutre de ta gueule, en fait. C'est méchant, les gars, ce que vous faites là.
C'est méchant. Et la famille de Poyer, le procès, euh, la, la plainte a été posée. Je ça ça ne va pas en gentil. Hein. Les gens qui disent, c'est la famille qui m'a écrit. J'ai dit, non, je ne vais pas parler. Je ne parlais plus des problèmes des Gabonais. J'ai dit, ça cache. Et je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la famille qui est venue me parler. J'ai parlé avec, avec les parents de, 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 de notre jeune frère qui est parti, là. C'est eux qui m'ont fait parvenir tout ça. Parce que j'avais dit que je ne parlais plus de vos problèmes, les gars. J'avais dit ça clair et net et précis. Donc je ne suis pas allé chercher ça. Ils sont venus me dire, ah, parle de ça. Voilà, après tout est envoyé là, dans mon col, qui est là. C'est méchant. Au milieu de, au milieu de nous. Ils l'ont menacé, ils l'ont dit qu'ils vont l'enfermer. Ils l'ont dit qu'ils vont l'enfermer, ils vont l'enfermer. Ils vont l'enfermer, de... ils vont l'enfermer. C'est la même chose, rappelez-vous, qu'ils ont fait à notre frère Steven, l'ami de Lionel. L'ami de Lionel à Port Gentil. Là, Mike est, port, est parti, Mike était de Port Gentil. Lionel était de Port Gentil. Vous vous rappelez du témoignage de Steven où ils ont demandé à Steven de mentir. Entre temps, Steven a dit que, que Lionel est mort devant lui. Comme ça, les militaires étaient en train de taper sur sa gueule. Les militaires étaient en train de taper. Peuple Gabonais, tu es méchant. Tu es méchant. C'est quand ça n'arrive pas dans ta famille que tu t'en bats les couilles. C'est quand, 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 quand tu as tapé chez Karl, tu t'en battu les couilles. C est, c est, putain, quand, quand ça a frappé devant ta porte, tu vas comprendre ça comment et quand Lionel qui est parti, Stephen a parlé devant nous que c'est la même chose qu'ils sont en train de faire, intimider le gars. Ça, ça, on revient toujours à la même, à la même base. Hein. À la même base. Vous, de Port Gentil, euh, le procureur a parlé. Est-ce que vous avez vu euh, les militaires Parce que Lionel est, à, est parti devant Stephen. Steven a vu les militaires en question. Vous les avez vus. Une enquête en cours, vous les avez vus. Car les partis, on a mis ici là, les petits qui sont venus témoigner, qui peuvent même reconnaître des militaires. Vous les avez vus. Ils ont venu des militaires en cagoulé. Comprenez En cagoulé. Oui, il y a quelqu'un qui dit aussi même que Poutine est un space. Toi, tu as raison, même Poutine là. Mais tu ne connais pas comment ils s'arrangent entre eux même là-bas. Tu ne connais pas. Est-ce que Poutine n'a pas aussi... Parce que la, la personne qui dit que Poutine est un space, ça aussi, c'est vrai. Hein? Est-ce que Poutine, en question, n'a pas reçu un Sicia C'est ça aussi que... Ça aussi, on doit développer ça aussi. Parce que la personne qui dit que Poutine est un space aussi, a raison. Parce que moi, sur mon pied à Belmar, les enquêtes sont impossibles. C'est normal, tu ne sais pas. Est-ce que Poutine n'a pas été Sicia dans un modèle Parce qu'il y a des personnes, tout le monde n'est pas comme Steven. Tout le monde n'est pas comme Steven qui a eu à, à dire aux militaires qui ont eu à tuer Lionel, que j'assume, j'ai vu que vous avez tué Lionel devant moi. Tout le monde n'est pas comme Steven. Ça c'est la vérité. Même Poutine aussi, il est bizarre. Donc le gars qui écrit Poutine là, il, on va mener les enquêtes impossibles. C'est le travail de la Balokongen, le service de renseignement qui renseigne les renseignements. Ça fait trois Gabonais de façon officielle des sujets qu'on traite ici, sur nos pages. là, Trois Gabonais morts en période de couvre-feu. Oui, pourquoi je considère ça comme un Gabonais qui est encore tombé en période de couvre-feu Parce que Mike était devant chez lui. Posé chez lui. Il n'était pas au bar. Il n'était pas dans un bar. Il était devant chez lui. Diva, ça est venu, un bandit de grand chemin avec Mayombo, alias Omega, bandit aussi de grand chemin. Parce qu'un gendarme, donc, Diva, ça, bandit normal et Mayombo, gendarme, bandit en tenue. Bandit en tenue. Ils sont venus transformer ce putain de couvre-feu en vol. En vol. Donc, ils ont transformé le couvre-feu en vol. Ils ont volé 650 000 et deux téléphones. Et derrière, tout est bon, il y a la plainte. Hein. Je vais la plainte là. Hein. Le procureur de port gentil a été saisi. Hein. Ce n'est pas une histoire qu'on invente là. On n'invente pas. La famille est prête. Vous avez vu une grand-mère venir pleurer Une grand-mère est venue pleurer devant vous. 
Vous croyez que la grand-mère n'a rien à faire chez elle Elle est en train de pleurer son petit-fils. Donc, déjà, dans cette façon-là, avant de développer la théorie de l'empoisonnement du verre qui a été remis, et de, du verre sur live, là, s'il vous plaît, parce que c'est deux étapes. Le braquage et le vol. Le vol, là, c'est logique, hein. Là, là, c'est clair, net et précis. Il n'y a rien à dire, va ça et apport gentil. Mayombo alias Omega, le gendarme en question, et à Port Gentil, ils sont allés voler et dit Vassa lui-même a confirmé que Mayombo est son complice du vol. C'est à la PJ. Il y a la déposition là-bas. Il y a le procès qui est là. C'est là devant moi, là, c'est devant nous tous là. Je vais poster ça parce que la famille a saisi. C'est là devant vous, hein. C'est pas un truc qu'on invente. Tout est là. Tout est là. Donc, le fait que Vassa a été reconnu parce qu'ils disent il n'y a pas la PJ et la PJ au lieu d'envoyer son B2 la PJ a redirigé l'affaire vers la DGR en tout temps c'est que la DGR c'est les gendarmes donc ils ont envoyé ça vers les gendarmes du coup le voleur Mayombo gendarme de son état il se retrouve il dit ah ouais petit chien donc moi on a des niveaux au Gabon donc on a des niveaux au Gabon c'est pas parce que je rentre dans ta maison je te vole 650 000 on a des niveaux au Gabon non on vous a délivré. Parce que c'est un motif. Les corps habillés là, il nous manque de respect, ils nous tuent. Parce qu'entre griffes, on n'a pas eu les couilles pour délivrer nos Gabon. On est trop des peleux pour délivrer nos Gabon. Parce que le 30 août, s'ils n'avaient pas fait ça, le coup d'éclat là, sans mort d'homme, le Gabon ne devait pas être libre. Entre temps, c'est eux qui nous tuent en 2016. C'est eux qui nous tuent en 2009. C'est eux qui nous tuent en 90. Si le peuple gabonais n'a jamais pu prendre le pouvoir par la voie des urnes, c'est à cause de ces militaires qui étaient autour de nous, autour de nous tuer. Mais toi, peuple gabonais, tu as oublié ça à cause du 30 août. Tu as oublié ça à cause du 30 août. Tu as oublié tes parents décidés à cause du 30 août. Et aujourd'hui, tu vois pas que dans ta tête, des gabonais, un pays, soi-disant nos héros, nous ont libérés pendant le 30 août, sans effusion de sang, d'un régime de plus de 60 ans d'existence. Sans, sans éprouver une résistance en face d'eux, tu ne réfléchis pas à ça en fait. Et tu étais trop content parce que oui, oh ouais, on n'est pas allé dehors, mais aujourd'hui, la réalité te rattrape. Tu meurs à petit feu sur toi. Tu meurs à petit feu dans ta maison. On te met, on t'impose un couvre-feu qui t'empêche de t'épanouir. Oui, on met le couvre-feu pour la sécurité, mais dans ce couvre-feu, on te tue. Dans ce couvre-feu, tu meurs. Et tu ne meurs pas par contre à braqué. Tu meurs majoritairement. Tous les meurtres qu'on trouve du couvre-feu en question, on parle de Karl, Lionel. Et aujourd'hui, Mike se passe par le corps habillé. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça qui est la réalité. Que pendant que tu crois qu'il y a une lueur d'espoir, la vérité est la suivante. Le 12 mars, on oh, boycotte le PDG. Tu ne boycottes pas le PDG. Le PDG est là. Bon, tu n'es pas en prison. Ali Bongo n'est pas en prison. Billy Bizet se permet de narguer les Gabonais devant nous. Je vais te dire ce qui est le passage de CTRI. Billy Bizet sera le prochain président ou quoi de la, du PDG. Je te dis ça aujourd'hui. Billy Bizet sera le candidat phare du PDG. Et après, ils vont chercher. Vous ne voyez pas comment Billy Bizet fait les sorties on est en train de créer un pseudo statut d'opposant à Billy Bizé. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va vous emmener où Vu que Oligui, dans son truc Machiavellus, a déjà éliminé tous les autres potentiels candidats aux élections présidentielles, on va nous voir Billy Bizé qui va prendre la tête du parti du PDG, qui va jouer les faux opposants, et après, aux élections présidentielles, on va mettre face aux Gabonais Billy Bizé et Oligui Nguema. Billy, je vais vous dire ça aujourd'hui, c'est ce qui va se passer devant vous. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Parce qu'après, vous me consentez. Après, dès que tu aimes le live, je ne pas que vous du Gabon. Hein. Parce que vous êtes des ingrats. Je vous arrête ça. Après, ne pas vous, vous, je ne pas ça. Je vous dis ça aujourd'hui. Vous voyez, Billy, c'est là. C'est ça qui va se passer devant vous. Vous allez lire l'heure de ça. Billy, il va prendre le trône du PDG. Il sera là posé. Euh, euh, Oligui sera là. Oligui sera là en mode. On va lui mettre les deux grosses têtes. John politique, comment parlant, c'est ça, Oligui et Billy Bizé. Pour forcer les Gabonais à aller voter Oligui. Parce qu'ils vont mettre Billy bon, Bizé en mode l'ancien pélégiste. Vous prenez les Gabonais pour des maboules. Vous prenez les Gabonais pour des maboules. 
Bilibi, c'est fait quoi dehors Ali Bongoko va se balader, fait quoi dehors Le temps que vous avez fait les six mois de merde, sans foutre, vous avez fait quoi La dalle que vous mettez en mode de route, là, c'est la route que vous mettez au Gabonais les six mois que vous avez fait là, vous faites votre dalle là, le béton que vous mettez en mode route là, les six mois là, vous pouvez construire à Libongo un endroit où il doit bouger en prison. Pendant les six mois là, vous dites que oui, avec la prison centrale, que vous avez gardé comme un endroit où vous enfermez les Gabonais comme des chiens. Est-ce que vous avez aménagé, pendant les six mois là, on a aménagé la prison là, où Becky man. C'est là-bas il doit être en fait. Il est libre de ses mouvements. Il est libre de ce mouvement quoi Il est libre de ce... En six mois là, vous n'avez rien foutu. La, le chômage est toujours là. La vie chère est toujours là. Tu as quelle lueur d'espoir Quelle lueur d'espoir tu vas attendre là Le dialogue national là Quel dialogue national vous allez parler là-bas Qui est là-bas Qui va voter Majoritairement, c'est les PDGs qui sont là-bas. Tu ne veux pas voir ça, peuple gabonais. Tu as la bouillie aux yeux. Tu as la bouillie aux yeux. Les, les lents de, 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 de libération que tu avais... Pendant le 26 août, là, tu as perdu ça. Parce que tu as la bouillie aux yeux. Et moi, je ne suis pas là du genre pour venir vous caresser au, au, au sens du poil. Oui, vous avez traité de tous les noms. Et maintenant, je vais vous parler. Ça cache maintenant aujourd'hui là, yeux dans yeux. C'est ce qui se passe devant toi et tu le sais. Je ne te forme pas, tu le sais. Tu as juste peur de parler. Et il faut toujours, il faut toujours que les hommes parlent. Et c'est ça là-bas, le Congo. Parce que si on ne parle pas. À part une pincée d'artiste, une pincée d'artiste, qui va parler Qui va parler ta fort Parce que là, au Ligue, le CETA, ils sont prêts à vous enculer. Ils vont vous enculer au dialogue. C'est des blagueurs. Vous avez créé quoi Après, vous avez créé là. Oui, il faut parler. Oui, un ennemi. Oui, un ennemi. Vous allez voir quoi Vous ne sentez pas comment vous enculer devant là-bas Vous ne sentez pas ça Devant vous, vous ne sentez pas ça Attends, les gars, il a arrêté. Le game est visible devant vous, là. Sans ça, on doit venir vous apprendre ça. Sans ça, on doit venir vous apprendre ça. On va vous dire ça comment, combien de fois. Tu vois les étudiants, tiens, il n'y a pas de bourse. Tiens, il n'y a pas de bourse. Oui, au Sénégal, ça fait trois mois qu'on fait qu'on n'a pas de bourse. C'est pas le même Sénégal, là. On dit qu'il insulter les activistes. Vous avez applaudi vous voyez, vous dites, oui, au Sénégal, on a fait trois mois sans bourse. Quand Oligui est venu au Sénégal, on t'attend Oligui en France. Tu vas au jour de la pique. Hein. Oligui, aïe, 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 en France, ici, là. Je ne sais pas comment tu as fait pour venir en France. Hein. Parce que tu vas faire l'erreur qu'Ali Bongo a eu à faire. Hein. On t'attend, tu es là, c'est officiel, tu arrives bien ici, là. Tu vas faire l'erreur d'Ali Bongo. Prends les, regarde, tu prends les Maliens, les machins, pour mettre d'abord les rares. On arrive d'abord les Vimba. On les bastille. C'est pas ça, cache. On t'attend ici, là, ils sont belles. Vous avez fait au Sénégal, vous avez, oui, grand, ça on manque trois mois de bourse, machin. Mais quand il est parti au Sénégal là-bas, insulter les activistes, vous avez acclamé, parce qu'il a remis 100 000 la tête. Parce qu'il a remis 100 000 la tête. Quand il allait au Rwanda, insulter les activistes, est-ce que vous avez parlé qu'il y a un problème de bourse Partez pour vos têtes. Et si on baigne, on t'attend. La seule chose, hein, tout ça. Eh hey, oui, oh Seigneur. Tu arrives ici, c'est officiel, Oligui. C'est officiel. Tu arrives ici, là. Oh, Oligui. Oh, je te dis, hein. Ouais, vingt ans. Tu es mon grand. Hein. Je t'aime bien. Et tes discours, là. Tu vois, ben, il nous ça ici. On va t'apprendre le respect. On va t'imposer le respect sur France, en fait. On va te l'imposer, que tu le veux ou pas, on va te l'imposer. Tu prends bien ta tête de canché. Et, et là où tu m'as mis en mode blacklist, hein. Il est devant le peuple gabonais, tu vas blacklister. Et moi-même aussi, je te blacklist devant les Gabonais, ça cache. Parce que la cabale qui est montée, c'est toi, Oligui, c'est Télésong Homo, c'est Obélix, avec toutes les pages de merde là. L'arbre généalogique de la cabale là, c'est ça. J'ai vu, j'ai compris. Et donc, dorénavant, ne venez pas me dire, hein, des conneries, parce que je ne suis pas là pour blâmer. Donc, je vais me poser dans mon sien. Je vais observer. Mais le tour là, Oligui. Euh, même moi, j'ai là dans la liste des gens, considère-moi comme je considère avec Ali, Ali Bongo, de 6 ans. Blacklist moi, Oligui. Blacklist moi, je te le dis. Blacklist moi. Je te dis en façon officielle devant les Gabonais. Hein. Tes conneries là, ne marchent avec moi. Si tu as eu à prendre des activistes que tu as mouillés, tu as marché autant qu'ils sont, là-bas, le point de gang des écrases, tu les accaches. 
autant qu'ils sont, là-bas, le camp les écrase. Tu as commis une grosse erreur, Olivier. Je te le dis aujourd'hui, là. Et devant les Gabonais, on t'attend ici. Ça a continué comme ça, et maintenant, on va t'imposer. Là, maintenant, là-bas, le Congo devient CTRI, non, non, de façon officielle. Parce qu'on était en mode oui et non. Maintenant, officiellement, on devient CTRI, non, non. Parce qu'on a un dialogue national. Parce que le dialogue national, là, hein, je ne suis même pas là pour rire. Oh, il a donné quoi il a... Eh, eh, moi, j'attends le dialogue national parce qu'il y a une constitution qui va être rédigée là-bas. Quelqu'un qui ne respecte pas sa charte, vous croyez que c'est la constitution qui va respecter Et vous croyez que moi, vous allez me disquer avec les conneries Moi, je me concerne tout mon événement qui commence ce week-end. Je ne parle plus des choses du Gabon. Je me mets dans mon sien. J'attends, je fais mes bêtes à tourner. Je fais mes choses, oui. J'ai investi de l'argent dans la tournée des Boloko. C'est mon argent. Voilà. Maintenant, vous prenez ça pour vous voulez pas que le peuple gabonais est gras. Et je ne les aide pas, en fait. Je suis venu vers vous. Vous dites, les gars, pardonnez, pardonnez. Mais non. Même pardon, j'ai même besoin de dire ça avec vous, en fait. C'est mon argent. Vous êtes un gras. Vous êtes un gras. Malgré tous les sacrifices que j'ai eu, eu à faire pour vous. Malgré toute la force, toute la force que la balle est véritable. a eu à faire. Vous êtes des ingrats. Donc je ne regrette pas que le show là-bas se passe très bien. Vous n'avez rien créé là-bas. Vous n'avez rien créé là-bas. Et je ne vous supplie pas. Je m'en fous de ce que vous pensez. Je m'en bats les couilles. Je veux le balcon de cette chose. Après, je vous envoie en Somalie. Vous dégagez de ma page. Vous dégagez. Vous êtes des ingrats. Je ne sais pas, et moi, vous avez ma, ma chose avec colérie là. C'est la même chose si j'ai acheté une nomination. C'est la même chose si vous allez m'insulter. Je ne suis pas votre otage. Je dis aujourd'hui, demain, après demain. Je ne suis pas votre otage. Donc, à cause de mon intégrité, j'ai décidé de ne pas toucher l'argent des gens-là, mais je veux faire mon argent de façon légale. Et toi, Gabonais, tu es douloureux, tu ne veux pas, je m'en bats les couilles. Je pisse dans ton cul. Et ça, je te dis, ça me cache. Je pisse dans ton cul. Et ça, je te dis, ça cache là, maintenant, là. Là, maintenant, on va se concentrer. Merci à Caleb, merci à Jason, merci à Darcy X, merci à Sissi Choco, merci à, toutes les, à tous les balocons qui sont là. Même quand je chie, ils viennent me parler. Même quand je vais mais c'est fini là. J'ai devenu le balcon de 2017. Tu ne veux pas, tu dégages de ma page. Ta présence égale à mon absence. À ton absence, je mets mon absence, Seigneur. Je suis tellement boule que je mélange même le français. Seigneur. Et je vous dis ça bien. Demain, je reprends le chanvre. Demain, je reprends le chanvre. Je reprends le chanvre demain. Ouais, ça va être mon chanvre même. Ouais. Putain, j'aime balancer le chanvre là, mais ça. C'est bon, j'ai pas Demain, quand je fais les lives, je vais être officiel. Demain, je reprends le chanvre. Quand je fais le live, je serai dans le chanvre. Point bas. Je reprends mon chanvre. Voilà. Parce que le chanvre fait fuir les sorciers. C'est pas que depuis que j'ai arrêté de fumer le chanvre là. Je... Hé hey Je reprends le chanvre demain. Ne venez pas m'énerver. Je fume mon chanvre. Ne payez pas mon chanvre là avec moi. Je fume mon chanvre. Après tout demain. Voilà Ne venez pas me parler de l'église Eh, 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 eh Demain, je reprends le chanvre Eh, Seigneur Eh, je vais afficher ça à l'église Je reprends mon chanvre Payez mon chanvre, ça et moi Au cul Vous êtes malades Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus de bien C'est la politesse Bon, il est gras Il est poli Voilà Je vais bien afficher le chanvre J'affiche le chanvre là demain. À partir de demain, j'affiche le chanvre. Tu vas dire, va ma gueule, tu dégages de là. Voilà. Il a dégagé même. Si tu le commandement là, il vaut cul. Dégagez même de là. 